Vocês tiram os mesmos? Seis, meu filho, seis! Ó, oh, gente, mas eu nunca pensei que Dirceu Borboleta fosse capaz de dar um tiro. Quanto mais meia dúzia. Ai, um rapaz tão delicado. Vivia caçando borboleta. Pois deve ter endoidecido. Juju, você não deveria ficar aqui tanto tempo. Pode lhe fazer mal. Ai, mas eu quero ficar. Mas pelas chagas de Cristo. É muita coragem vir aqui depois de tudo. Cala a boca. Mas a cidade inteira sabe que Dirceu encontrou ela nos braços dele. Onde está Odorico? Ah, lá foi ele. Se ocupa do funeral. Hoje é dia de festa para ele. Vai, enfim, inaugurar o seu cemitério. Sim. Grazie, a signore. Isso é o que me dá mais raiva. Eu fui uma das pedras do jogo. Justiça seja feita. Odorico é um grande jogador. Hum, mas o que está insinuando? Fui à cadeia falar com Dirceu, mas não me deixaram. Ele está incomunicável. E essa daí nunca mais vai falar. Hum, e o que o senhor queria falar com Dirceu? O Odorico sabe. Pode ser que eu me engane, mas eu tenho um pressentimento de que ele sabe. Tanto que ele deu ordens para não me deixarem. As mulheres devem estar me achando hoje o homem mais fascinante da cidade. Pelo menos não há nenhum outro que desperte ideia tão obscena. Por isso mesmo. É incrível esse homem. Tio Hilário. Mandei um portador à fazenda dele. Deve estar chegando. Ai, rogai por nós, pecadores. Ai. Há cinco anos que eu faço jornal e é a primeira vez que acontece alguma coisa que merece ser noticiada. Oh, vai, vai noticiar, oh. Não, noticiar é uma confissão de culpa. Tenho 60 anos, com a graça de Deus, e posso garantir que aqui nunca houve coisa igual. A não ser quando o seco diabo liquidou com a raça do coronel Lidário. Assim mesmo, deu só um tiro em cada um. Isso é crime de cidade grande. Prova de que nós estamos crescendo. Estamos virando metrópole. A banda já tá aí. A banda e a população da cidade inteira. Até o comércio fechou. Odorico decretou o feriado municipal. E se fosse verdade o que dizem por aí... Seria o único feriado no mundo que se comemora um adultério. Veio prevenido, meu camarada. Olha, mas é caro, toma aqui. É incrível essa bunda. Há quase dois anos que ensaia a marcha fúnebre e ainda desafina. Seu prefeito. O que você está fazendo aqui, senhor Moleza? Ah, o inteiro já está para sair. O seu lugar é no cemitério. Eu vim fazer só um pouquinho de sentinela. Pois, vá fazer sentinela junto da curva. Vá ver se está tudo em ordens. A semana passada passei por lá e vi um jegue bastando. Era o jegue do meu Kior. Ele pediu, o senhor não sabe? Nem meu quior, nem meio meu quior. Aquilo é um cemitério, é o Campo Santo. É que até agora ele tava sem serventia. Sem serventia? O oh, me admire o senhor, o coveiro, dizer uma coisa dessas. E justamente agora que vai ficar provando que o cemitério era a obra mais urgente desta cidade. Apesar das más línguas da oposição dizerem o contrário. Eu quero ver agora. Se não tivéssemos o cemitério, toda essa gente iria pernear três línguas atrás do caixão. Lá isso é verdade. E assim é uma dureza. Certas pessoas deveriam ser obrigadas a isso, como castigo pelos danos morais que causaram a nossa cidade. Por onde? Onde? Vou pôr o seu posto e fique de olho, ah, porque a oposição é bem capaz de querer sabotar o enterro. Tenha cuidado não, que pelo meu lado vai correr tudo bem, seu prefeito. Só quando eu penso em jogar aquele monte de terra em cima da pobrezinha, me dá um frio na barriga. Oh, gente. Acho que é a falta de costume. Eu corro falta de costume, mas... Mais alguns defuntos e o frio na barriga passa. Vá, vá para o seu posto. Já tô indo. E a senhora já providenciou tudo? Tudo que me competia. Os meus alunos já estão aí fora. Vou acompanhar o enterro. Tive que ir à casa de um por um, porque há um mês a escola está fechada por falta de verba. 
Como o senhor sabe. Ah, eu sei, eu sei. Mas agora tudo vai mudar. Ah, vamos esquecer os anteontens e pensar nos depois de amanhã. Com a inauguração do cemitério, a oposição sofreu uma derrota tremenda. Amanhã eu volto a ter maioria na Câmara dos Vereadores. O povo que estava envenenado por Neco Pedreira e pelos outros volta a me apoiar. Basta olhar pela janela. A rua está repleta. Não fica Ficou uma só pessoa em casa. A inauguração do cemitério vai ser uma apoteose. Quanto a isso, não há dúvida. A inauguração do cemitério é uma grande vitória. Ainda que tenha custado a vida de um dos nossos. As obras que vendem o tempo são para sempre construídas com lágrimas e sangue. Assim começa o meu discurso. Oh, oh, cadê o discurso? Onde está? Ai, será que eu perdi? Levei a noite inteira. Ah, aqui está. Vai ser uma bomba. Tudo em ordem, delegado? Tudo, seu doutor. Caba tá trancafiado com dois polícias de tocar. E deu ordem para não deixar ninguém falar com o preso? É, só que o senhor não sabe. Pedir para acompanhar o inteiro. Oi, o senhor deixou? Deixei, ele alegou que nessa cidade quase não tem diversão. Está bem, a força pública precisou mesmo estar representada. É tio Hilário, do... Estava com medo que não chegasse para o enterro. Como foi isso? Uma desgraça, tio Hilário. Uma desgraça. Curo, meu cajazeira, meus pésames. Oh, eu sinto tanto quanto o senhor. Quando recebi a notícia da tragédia, me lembrei de uma carta que o meu finado irmão deixou para mim. Não sei se vocês estão lembradas dessa carta. Não lembro. A carta contém as terradeiras vontades do pai de vocês. Eu queria que vocês lessem, o prefeito dá licença, uma reunião de família. Sim, sim, pois não, claro. Vamos para outra sala. Ora, isso é hora de fazer reunião de família, oh, em cima da hora do enterro. Oh. Já deveríamos ter saído. Eu acho que enquanto eles conversam, a gente poderia partir para os finalmente, não, senhor Vigório? E senhora que manda. Ajudem o quê? A primeira alça é minha, eu faço questão. Capitão Zeca de Ambo, o senhor pega na outra alça. Eu também, doutor. Eu claro, o senhor é uma autoridade. Posso bater uma chapa? Excelente ideia! Este é um momento histórico. E eu acho que não fica bem, né, Sorri? Afinal de contas, é o um inteiro. É, 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 de fato, de fato, não fica bem, não. Atenção! Vamos, desta vez nós vamos! Esperem! Um momento! Oh, estamos esperando por vocês, claro! Esse enterro não pode ser realizado! Como é? O senhor está querendo fazer humor numa hora dessas? O corpo tem que seguir para o mausoléu da família no cemitério de Jaguatirica, conforme a vontade do meu finado irmão, pai da falecida. Mostre a carta ao coronel Dorico, tio Hilário. Foi uma carta que ele editou e assinou um pouco antes de entregar a alma ao Criador. Leia este pedaço. Desejo ser enterrado com minha mulher no mausoléu da família em Jaguatirico. Desejo também que minhas três filhas, quando o senhor as chamar, sejam sepultadas no mesmo lugar, para que, enfim, possamos estar reunidos em vida eterna. Ah! O senhor entende, não entende? Era vontade dele. Uma ova! Vai ser enterrada aqui e agora? Essa não é seu enterro de qualquer jeito! De qualquer jeito, não! Você não é dono da defunta, você não é nem parente! Coronel, isso é um assunto que cabe aos parentes Pio, próximo da falecida de Chideria. Dona Dorotaia e Dona Judiciaia, as senhoras não vão fazer isso comigo, hein? Sinto muito, coronel. O nosso pai quis assim. Eu nunca poderia esperar isso de vocês! Uma traição! Mas não pensem que eu me entrego facilmente, não! Eu vou para as ruas, eu vou fazer comícios e eu vou lutar de armas na mão! Mas este defunto ninguém me tira! Meus convidados querem roubar a nossa terra, o direito de enterrar os seus próprios mortos! Mas eu... Eu, Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu, não permitirei que o corpo deste infeliz concidadão 
história desta casa, senão para fertilizar com suas virtudes a terra morna e cheirosa que a viu nascer. É o direito, é a liberdade, é a civilização cristã que estão em jogo. Ou enterramos Dona Dulcinea ou nos enterramos.